হ্যালো বন্ধুরা সিভিল টিউব ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কিভাবে আমরা খুব সহজেই একটি যুগোপযোগী সিভি তৈরি করতে পারি আমরা যারা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আছি তারা চাকরির ক্ষেত্রে সব থেকে বড় সমস্যা যেটা পড়ি সেটা হচ্ছে আমাদের সিভি ক্রিয়েট করা তো সিভি ক্রিয়েট করার জন্য আমরা অনেকে অনেকের কাছে দৌড়াদৌড়ি করি আবার অনেকের সিভির জন্য ফেসবুকে গ্রুপে স্ট্যাটাস দেয় যে কেউ আমাকে একটি সিভির টেমপ্লেট বা একটি সিভি তৈরি করে দেওয়ার জন্য তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা খুব সহজেই একটি সিভি তৈরি করবেন এবং সেই সিভিটি অবশ্যই যুগ উপযোগীভাবে কিভাবে তৈরি করবেন সেই বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করব তো এটির জন্য আপনাদের যে কাজটি করতে হবে আমার এই ভিডিওটি অবশ্যই এ টু জেড পর্যন্ত দেখবেন যাতে আপনারা সবগুলো স্টেপ ভালোভাবে বুঝতে পারেন আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে কোথায় কি লিখতে হবে এবং কোনগুলো লেখা খুব জরুরি তো শুরু করার আগে আমি আপনাদের সকলকে বলবো যে আমার এই চ্যানেলটিতে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী ভিডিওর জন্য আমাদের সঙ্গে থাকবেন তো চলুন তাহলে শুরু করি প্রথমে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের যারা আমরা কম্পিউটার ইউজ করি কম্পিউটারে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে প্রবেশ করব তবে আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যদি আপডেটেড থাকে মাইক্রোসফট এম এস অফিস যদি দু হাজার থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে খুবই ভালো হয় তো আমি দু হাজার ওপেন করলাম তো এখানে যদি আমি মাইক্রোসফট অফিস ওপেন করি তাহলে আপনারা এখানে শুরুতে একটা সার্চ বক্স পাবেন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা সার্চ বক্স এই সার্চ বক্সে লিখবেন রিজিউম রিজিউম যদি লেখেন তাহলে দেখেন রিজিউম লেখার পর সার্চ করি তো এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে অনেক টেমপ্লেট আসছে তো এখানকার মধ্যে আপনি যে কোনো একটি টেমপ্লেট আপনি নিতে পারেন তো এখানে দেখেন যে বিভিন্ন ধরনের টেমপ্লেট আছে এডুকেশনাল পার্সোনাল লেটার্স ইন্ডাস্ট্রি এখানে রিজিউমস অ্যান্ড কভার লেটার্স তাহলে এখান থেকে আপনার যে কোনো ধরনের একটা টেমপ্লেট সিলেক্ট করে নেবেন আপনাদের যেটি ভালো লাগে সেটি সিলেক্ট করবেন তো আমি মনে করেন যে এই টেমপ্লেটটি সিলেক্ট করলাম টেমপ্লেটটি সিলেক্ট করার পর আপনারা যে যেটি করবেন সেটা হচ্ছে এখানে যে ক্রিয়েট অপশনটি আছে এই ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করবেন তো ক্রিয়েট অপশনে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন যে ডাউনলোড হবে আমার এই টেমপ্লেটটি ডাউনলোড হওয়ার পর অটোমেটিক্যালি ওপেন হবে তো এটা হচ্ছে আমার সিভির একটি টেমপ্লেট আমরা এই টেমপ্লেটটা আমরা ডিজাইন করলাম তো এই টেমপ্লেট দিয়ে আমরা ডিজাইন যে আমরা এখন সিভিটি তৈরি করব। তো এখন এখানে দেখেন যে আপনার যদি এই টেমপ্লেটটি ভালো না লাগে তাহলে আপনি অন্য একটা টেমপ্লেট নেবেন প্রথমে এখান থেকে ফাইলে ক্লিক করব ফাইলে যদি ক্লিক করে দেখেন তাহলে ফাইলে ক্লিক করার পর এখানে নিউ নামে একটা অপশন আপনারা দেখতে পাবেন যে নিউ এই নিউ এ ক্লিক করব তো নিউ এ ক্লিক করলাম করার পর দেখেন আবার এখানে অনেকগুলো অপশন আসছে তো এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটা সিলেক্ট করে নিতে পারেন তো আমি মনে করেন যে এখান থেকে একটা সিলেক্ট করলাম বা রিজিউম আপনি আবার লিখে সার্চ করবেন রিজিউম লিখে যদি সার্চ করেন দেখেন যে আবার অনেকগুলো এখানে রিজিউম আসছে তো মনে করেন যে আমি প্রথমে এটা নিলাম এটা সিলেক্ট করব হ্যাঁ আবার যথারীতি ক্রিয়েটে ক্লিক করব তো ক্রিয়েটে যদি ক্লিক করে দেখেন এটা চলে আসলো তো এখন আমরা এখানে আমরা এই সিভিটা ক্রিয়েট করব তো এর জন্য আপনারা যেটা করবেন যে এখানে হচ্ছে আপনার পিকচার যে আছে পিকচারটা আপলোড করবেন তো পিকচার আপলোড করার জন্য যেটি করতে হবে আপনার এখানে ইনসার্ট মেনুতে যাইতে হবে তো ইনসার্টে যাওয়ার পর আপনারা এখানে দেখবেন যে পিকচার ট্যাব এই পিকচার ট্যাবে ক্লিক করবেন পিকচার ট্যাবে ক্লিক করলে আপনার ফোল্ডারগুলো ওপেন হবে কম্পিউটারে সেখান থেকে আপনার একটা পিকচার সিলেক্ট করে দেবেন তো আমি মনে হয় যে এই পিকচারটা দিলাম আপনাদের দেখানোর জন্য তো পিকচারটা দেওয়ার পর আপনারা পিকচারটা অবশ্যই আগে একটু একটু কাজ করে নেবেন নেওয়ার পর এটা এখানে অ্যাড করে দেবেন ওকে তারপর এখানে যেটা হচ্ছে স্ট্রিট অ্যাড্রেস আমরা এগুলো এখন চেঞ্জ করব আপনার স্ট্রিট অ্যাড্রেস যেটি সেটা দিয়ে দেবেন এখন যে আমি দিলাম ধানমন্ডি ঢাকা ওকে তারপর সিটি সিটি মনে করেন যে হচ্ছে ঢাকা সিটি আপনারা এখানে সিলেক্ট করে দিবেন ঢাকা এবং হচ্ছে আপনার পোস্টাল কোড পোস্টাল কোড একটা দিয়ে দিবেন একুশশো আপনার যার যেটা সেটা দিয়ে দিবেন তারপর এখানে ফোন নাম্বার দিবেন ফোন নাম্বার আমি দিয়ে দিলাম একটা আচ্ছা ফোন নাম্বার পর ইমেল যেটা দিবেন সেখানে আপনার ইমেলটি দিতে হবে অ্যাট দ্য রেট যদি জিমেইল হয় তাহলে জিমেইল ডট কম তো এইভাবে আপনাদের এখানে এটা করা শেষ এরপর যেটি করবো এখানে আপনার নামটা লিখবেন তো আমি এখানে নাম লিখলাম এম ডি এখানে মনে হয় যে নাম লিখে দিলেন এরপর যেটি করতে হবে আপনাদের ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ এখানে আপনাদের অবশ্যই ক্যারিয়ার অবজেকটিভটা সিলেক্ট করতে হবে এইটা মেইন বিষয় আপনার একটা সিবি তৈরির ক্ষেত্রে তো ক্যারিয়ার অবজেকটিভের বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যে ক্যারিয়ার অবজেকটিভ কিসের জন্য দিব আপনার ক্যারিয়ার অবজেকটিভ অবশ্যই দিতে হবে সিবির ক্ষেত্রে এটি শুরুতে যখন আপনার সিবিগুলো দেখা হবে এটি দেখে অনেকে যে ক্যারিয়ার অবজেকটিভ কীভাবে লিখছে তো ক্যারিয়
তো আমি এখানে একটা টেমপ্লেট দেখাচ্ছি এখানে দেখতে পাবেন যে আমি ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা আপনাদের দিয়ে দিব আপনারা ওয়েব ওয়েব অ্যাড্রেস থেকে ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ অনেকগুলো আছে এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে দিতে পারবেন কপি করে পেস্ট করে দেবেন তো এখানে দেখেন আমি এটা মনে মনে যে দিলাম শুরুর দিক থেকে একটা দেই আপনাদের দেখানোর জন্য টু ইউটিলাইজ মাই টেকনিক্যাল স্কিলস ফর অ্যাসিভিং দি টার্গেট অ্যান্ড ডেভেলপিং দি বেস্ট পারফরমেন্স ইন দি অর্গানাইজেশন আই উড লাইক টু ইমপ্লিমেন্ট মাই ইনোভেটিভ আইডিয়াস স্কিলস অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি ফর অ্যাকমপ্লিস দিস প্রোজেক্ট তো এটা আপনারা কপি করবেন কন্ট্রোল সি দিয়ে অথবা এখানে এইভাবে কপি করে নেবেন নেওয়ার পর আবার আপনাদের এম এস ওয়ার্ডে যাবেন আচ্ছা এম এস ওয়ার্ডে যাওয়ার পর এটা সিলেক্ট করার পর এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দেবেন তাহলে দেখেন এখানে চলে আসছে তো এখন যদি আপনি এই লেখাটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে যথারীতি আপনি এখানে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন আগে দেখেন এগুলো কোন আছে চেঞ্জ চুরি আছে তাহলে এটাও আমরা এখান থেকে সেঞ্চুরি করে দেবো হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে সেঞ্চুরি এখানে করে দিলাম বডি তো এখন এখানে আন্ডারলাইন আসছে আন্ডারলাইনগুলো আপনারা চেঞ্জ কাটিয়ে দিতে পারেন সমস্যা নেই এখানে ওকে এই আন্ডারলাইনগুলো আমরা এখানে কন্ট্রোল ইউ দিলে এখানে আন্ডারলাইনগুলো চলে গেছে আচ্ছা তারপর যেটি করবো স্কিলস অ্যান্ড অ্যাবিলিটিস আপনার যদি স্কিলস অ্যান্ড অ্যাবিলিটিস থাকে তাহলে অবশ্যই সেটি এখানে অ্যাড করবেন তো স্কিলস স্কিলস কী কী আছে সেগুলো আমরা এখানে অ্যাড করে দিব তো এখানে আমরা আপনার পয়েন্ট আকারে অ্যাড করতে পারি যেমন ওয়ান নাম্বার এজ এ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যেটি আমাদের সবার থেকে স্কিল সব থেকে বেশি থাকতে হবে সেটা হচ্ছে সাইট সুপারভিশন তারপর হচ্ছে দুই নম্বর অটো ক্যাড তারপর হচ্ছে তিন নম্বর যেটি থাকে সেটি হচ্ছে যে এস্টিমেটিং এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং তারপর হচ্ছে চার নম্বর যেটি থাকে সেটি হচ্ছে আমাদের প্রিপেয়ারিং বিল অফ কোয়ান্টিটি প্রিপেয়ারিং বিল অফ কোয়ান্টিটি বিল অফ কোয়ান্টিটি কি আপনারা যদি না জানেন তাহলে আমার এটি নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল আছে আপনারা সেই টিউটোরিয়ালটি দেখতে পারেন কিভাবে বিল অফ কোয়ান্টিটি তৈরি করতে হয় এরপর হচ্ছে পাঁচ নম্বর আরও যদি আপনার স্কিল থাকে সেটা হচ্ছে সাইট ম্যানেজমেন্ট সাইট ম্যানেজমেন্ট তাহলে এগুলো হচ্ছে আপনার স্কিল আপনারা এই স্কিলগুলো অ্যাড করে দেবেন এখানে স্কিলগুলো অ্যাড করার দেওয়ার পর অবশ্যই আপনাদের এই স্কিলগুলো চেষ্টা করবেন যাতে সবসময় বেশি স্কিল অ্যাড করা যায় এখানে দেখেন আমি পাঁচটি স্কিল অ্যাড করছি এই স্কিলগুলো আপনাদের সম্ভবত সকলেরই থাকা দরকার বা আছে তো এখন এই স্কিলগুলো ছাড়া সাইটে কাজ করা খুবই ইম্পসিবল আর এগুলো আপনাদের অবশ্যই জানতে হবে সাইটে কাজ করতে গেলে তো আপনার স্কিল অ্যাবিলিটিসে এইটি দিয়ে দেবেন তারপর এখানে দেখেন এক্সপিরিয়েন্স যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে আপনি সেই এক্সপিরিয়েন্সটি দেবেন যদি না থাকে তাহলে এখানে এক্সপিরিয়েন্স দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তো এক্সপিরিয়েন্সের ক্ষেত্রে যদি থাকে তাহলে তো দেবেনই সেটা কিভাবে দেবেন এই যে এখানে অটোমেটিক্যালি আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে এখানে শুরুতে যেটা আছে দেখেন এখানে শুরুতে হচ্ছে জব টাইটেল আপনারা দেখেন এখানে শুরুতে হচ্ছে জব টাইটেল জব টাইটেল জায়গায় আপনি যে পজিশনে জব করছেন সেটি দিবেন তারপর ডেটস ফ্রম টু অর্থাৎ আপনি কোন তারিখ থেকে কোন তারিখ পর্যন্ত জব করছেন সেটি দিবেন এবং কোম্পানি নেম কোম্পানি নেমের জায়গায় আপনার কোম্পানি নেম দিবেন তাহলে এখানে বুঝতে পারতেছেন যে এক্সপিরিয়েন্স কীভাবে অ্যাড করবেন যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্স না থাকে জাস্ট ইগনোর ইট এটা এইভাবে সিলেক্ট করবেন কীভাবে সিলেক্ট করে শুধু ডিলেট দিয়ে দিবেন তাহলে দেখেন আপনার এটি উঠে যাবে তো এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে তাহলে অ্যাড করবেন নাহলে দেখেন আচ্ছা এরপর দেখেন এডুকেশন এডুকেশনের ক্ষেত্রে এখানে যে কাজটি আপনারা আমরা করব সেটি হচ্ছে শুরুতে এখান থেকে এইটুকু কপি করে নিব সরি তো এইটুকু কপি করে নিব কন্ট্রোল সি দিয়ে তারপর এখানে যেটি করব দেখেন ডিগ্রি ডিগ্রির জায়গাতে আপনি প্রথমে যেটি দিবেন সেটা হচ্ছে আপনার ডিপ্লোমা ডিগ্রি তাহলে হচ্ছে এখানে ডিপ্লোমা সরি ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং তারপর এখানে দেখেন ডেট আপনার যে যে সালে পাশ করছেন সেটি হচ্ছে কি দু হাজার সতেরো হ্যাঁ তারপর স্কুল নেম অর্থাৎ আপনার যে ইনস্টিটিউট নেম আছে সেটি দিবেন আমি দিলাম এসপিআই আমার কলেজের নাম এই সংক্ষেপে দিলাম আর কি আপনারা আপনাদের সম্পূর্ণটা দিয়ে দেবেন তারপর সিটি সিটি এখানে দিয়ে দিব সিটি আর হচ্ছে জিপকোড হ্যাঁ তাহলে সিটি হচ্ছে শেরপুর আমার শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তাহলে শেরপুর তারপর হচ্ছে যেটি দিতে হবে সেটা হচ্ছে জিপ কোড তাহলে শেরপুরে জিপ কোড সম্ভবত একুশশো তাহলে একুশশো দিলাম হ্যাঁ তাহলে এখানে আপনাদের এডুকেশন শেষ হ্যাঁ যদি এখন এখানে বিষয় হচ্ছে যে আমরা যদি এডুকেশনের সিস্টেমটা একটু চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এটা তো আমরা ডিফল্টভাবে দিলাম 
ইলেকশনের সিস্টেমটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের পাসিং ইয়ার দিতে পারি আমাদের গ্রেড দিতে পারি তবে যাদের গ্রেড কম অর্থাৎ আমরা যারা অনেকে আছে যে যাদের গ্রেড একটু কম বা বলার মতো না তারা অবশ্যই এটা অ্যাভয়েড করবেন কারণ আপনার স্কিলটাই সব থেকে বড় এখানে গ্রেড কিন্তু মেইন বিষয় না আপনার যদি স্কিল ভালো থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার ডিমান্ড আছে উইথআউট স্কিল আপনি কোনো সময় ডিমান্ড পাবেন না তো এরপর হচ্ছে আপনি এটা চাইলে এইভাবে না লেখে এইভাবে লিখতে পারেন এর শখ আকারে তো যেমন আমি একটা নিউ পেজে দেখা দিই এখানে আপনারা একটা টেবিল ইনসার্ট করতে পারেন টেবিল ইনসার্ট করে এখানে দেবেন ডিগ্রি তারপর হচ্ছে ইনস্টিটিউট তারপর হচ্ছে ইনস্টিটিউটের পর মনে যে পাসিং ইয়ার আর হচ্ছে তারপরে যেটি দিবেন সেটা হচ্ছে আপনার রেজাল্ট রেজাল্ট হ্যাঁ তো রেজাল্ট যদি আপনার ভালো থাকে তাহলে রেজাল্টটা দিবেন নাহলে রেজাল্ট না দেওয়া বেটার তো এরপরে যেটি করবেন সেটি হচ্ছে যে এখানে ডিগ্রির আপনার দিবেন ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এটা একটু টানে দিবেন তাহলে দেখবেন যে এখানে অটোমেটিক্যালি আপনার দেখতে পাবেন এটা একটু টেনে দিবেন তো এখানে এরপর হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের নাম আপনারা দিবেন এখানে যথারীতি ইনস্টিটিউটের নাম এসপিআই পাসিং ইয়ার দু হাজার সতেরো রেজাল্ট হচ্ছে আপনার যেটি থাকবে যদি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হয় তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ যেটা থাকবে সেটাই দিবেন তারপরে আর একটা ট্যাব ওপেন করবেন করার পরে এখানে হচ্ছে আপনার যে এসএসসির রেজাল্ট সেটা দিবেন এসএসসি ইনস্টিটিউট আপনার ইনস্টিটিউটের নাম দিবেন এখানে যথারীতি ইনস্টিটিউটের নাম তারপর পাসিং ইয়ার আপনারা এখানে যথারীতি পাসিং ইয়ার আর হচ্ছে আপনার পয়েন্ট যা থাকবে সেই পয়েন্টটা দিবেন তো এইভাবে আপনারা করতে পারেন যদি আপনার আর কি মনে হয় যে এইভাবে আমি এটি অ্যাড করবো না এটার মতো করে করবো না তাহলে আপনারা ওইভাবে করতে পারেন এরপর যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে কমিউনিকেশন আমরা এই কমিউনিকেশনটি বাদ রাখবো তার কারণ কমিউনিকেশন হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন নাই আমরা যেহেতু বাংলাদেশ অভ্যন্তরে কাজ করব এটি সাধারণত ইন্টারন্যাশনাল যারা তাদের জন্য এটা ব্যবহার করা হয় ফরেনার্সদের জন্য যে তারা কোন ভাষায় কথা বলতে পারে বা তাদের কমিউনিকেশন স্কিল কী রকম তো আমরা এটাকে বাদ দেবো হ্যাঁ তো কমিউনিকেশন বাদ দিয়ে আমরা এখানে যেটি করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আমরা অ্যাড করবো এখানে তো এক্সপিরিয়েন্সের জন্য এখানে যেটি করবো আমরা এক্সপিরিয়েন্স লিখবো এক্সপিরিয়েন্স তো আপনার এক্সপিরিয়েন্স কী আছে যদি আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে অর্থাৎ আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতা যদি থাকে তাহলে আপনার এখানে দিব তো আমাদের যেহেতু পূর্ব অভিজ্ঞতা আমরা এখানে আগে এক্সপিরিয়েন্স আলোচনা করছি তো এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে তাহলে দিবেন আমরা যারা ইন্টারনি করছি তাদের জন্য আমরা ইন্টারনি এক্সপিরিয়েন্সটা দিতে পারি যে এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট আমরা এইটুকু দিব ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট আচ্ছা তারপর হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের নাম দিব প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে আপনার যে যে প্রতিষ্ঠানে করছেন সেই প্রতিষ্ঠানের নাম দিবেন তারপর কোন পজিশনে করছেন আপনারা সেটি দিবেন তাহলে এখানে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টার্নশিপ আপনারা এটা লিখে দিবেন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টার্নশিপ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টার্নশিপ তারপর হচ্ছে আপনারা যেটা করবেন এখানে সেটি হচ্ছে যে আপনার ডেট কবে থেকে কত পর্যন্ত আপনারা এটা করছেন তো সেই ডেটটা আপনারা দিবেন আর ডেটটা হবে এরকম যে দুই দুই ষোলো থেকে ষোলো টু দুই পাঁচ সতেরো মানে সাপোজ এটা আমি দিলাম তো আপনারা ওইভাবে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স ডেটটা দিবেন সেটা হচ্ছে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্টের যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা তো এইভাবে আপনাদের যে মূল কাজগুলো হলো সেটা হচ্ছে অবজেক্টিভ লেখা তারপর স্কিল অ্যান্ড অ্যাবিলিটিস এডুকেশন এবং এক্সপিরিয়েন্স তো এটা লিখবো লেখার পর আমরা যেটি করবো সেটি হচ্ছে যে এখান থেকে নতুনভাবে একটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের পার্সোনাল ডিটেলস আপনাদের লিখতে হবে তো পার্সোনাল ডিটেলসটা আপনারা এখানে লিখবেন আমি এটা এখানে দেখে দিচ্ছি অন্য ট্যাবে তো পার্সোনাল ডিটেলস আপনারা এখানে লিখবেন যে রকম শুরুতে একটা সক করে নেবেন একটা হ্যাঁ বেশি না একটা অনলি একটা সক করে নেবেন তো এখন আমরা এটার মধ্যে লেখা শুরু করব শুরুতে হচ্ছে নেম তারপর ফাদার্স নেম তারপর হচ্ছে মাদার্স নেম তারপর হচ্ছে অ্যাড্রেস তো এইভাবে ওকে অ্যাড্রেস এইভাবে আপনারা আপনাদের পুরো ডিটেলসগুলো এখানে লিখে দেবেন শখ করে শখের মধ্যে তো এইভাবে সব ডিটেলস লেখার পর আপনারা এখানে এটা কপি করে নিয়ে এসে দিবেন এখানে কপি করে দিবেন 
তো এভাবে আপনারা যেটি লিখবেন সেটি হচ্ছে আমি আবার বলে দেই অবজেকটিভস স্কিল এন্ড এবিলিটিস এডুকেশন এক্সপেরিয়েন্স এবং সর্বশেষ আপনার পার্সোনাল ডিটেইলস আপনাদের অবশ্যই এগুলো লিখতে হবে তো আপনারা চাইলে এই টেমপ্লেটটি ইউজ না করতে পারেন কারণ এই টেমপ্লেটটি খুব একটি আর কি আমাদের নতুনদের জন্য ভালো না নতুনদের জন্য যে টেমপ্লেটটি আপনারা ইউজ করতে পারেন সেটি আমি দেখাচ্ছি এখানে নিউ যদি যান তাহলে দেখেন নতুনদের জন্য আমরা যে টেমপ্লেটটি ইউজ করব সেটি হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে রিজিউম নামে একটা আছে অতপ্রেসি যে দেখতে পাচ্ছেন যে অপোথেরাসি থেকারি রিজিউম এটা একটা ক্রোনোলজিক্যাল রিজিউম লেটার এটা না ক্রোনোলজিক্যাল এসেন্সিয়াল রিজিউম ওকে এই যে অরিজিন রিজিউম রিজিউম যে এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন অরিজিন রিজিউম এটা হ্যাঁ অরিজিন রিজিউম এটা দেখতে পারেন তো দেখেন এখানে অরিজিন রিজিউম দিলে এখানে আপনারা ফুল ডিটেলস আপনারা লিখতে পারেন এখানে আপনার ছবি দিতে পারবেন এখানে যদি আপনারা ক্লিক করেন তো দেখেন রিজিউম নেম এখানে আমরা দিব নেম উইথ ফটো এখানে দিব আবার দেখে দিই যে আপনার শুরুতে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এই যে এখানে তারপর দেবেন যে নেম উইথ ফটো যে অপশানটা আছে এইটুকুতে ক্লিক করবেন নেম উইথ ফটোয় আমরা এইটুকুতে ক্লিক করবো দেখেন যদি এটা তো এটাতে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এখানে ফটোটা আসবে তো আপনারা আপনাদের ফটোগুলো এখানে অ্যাড করে দিবেন দেওয়ার পর আপনাদের এখানে পিসি এখানে দেখেন সবগুলো কিছুই কিন্তু লেখাই আছে যে কোথায় আপনারা কী লিখবেন শুধু আপনারা এখানে আপনাদের এগুলো টাইপ করে দেবেন আর এটি চাইলে আপনি এইভাবে বড় করতে পারেন হ্যাঁ এভাবে বড় করতে পারেন ওপর পেজে নিচ পেজে নিয়ে আসতে পারেন সমস্যা নাই তো এটা হচ্ছে আপনাদের সিবি লেখার সব থেকে ভালো বুদ্ধি আপনাদের কারো কাছে যাইতে হবে না বা আপনি কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড মানে সিবি পাইতেছেন এটা ওয়ার্ল্ড মনে করেন যে ওয়ার্ল্ডে সবাই এই সিবিগুলো ইউজ করতে পারবে এটা সব সময় স্ট্যান্ডার্ডই মনে করতে হবে আপনাদের তার কারণ যেহেতু মাইক্রোসফট অফিস থেকে এটা দেওয়া আছে তার বুঝতে পারতেছেন যে এটা অবশ্যই অনেকে ইউজ করে আর অনেক টেম্পলেটও আপনারা দেখতে পারেন তো এর মধ্যে অবজেক্টিভের বিষয়টা আমি আরেকবার বলে দিই যে অবজেক্টিভটা অবশ্যই আপনি এই যে এখান থেকে লিখে দিতে পারেন আর যদি আপনি নিজের থেকে পারেন তাহলে তো মার্শাল্লাহ এটা আপনার জন্য অনেক বেশি বেটার হবে তো এইভাবে আপনার একটা সিবি তৈরি করবেন পরবর্তীতে আমি আরও বিভিন্ন টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হবো ততদিন পর্যন্ত খুঁজে হবে আর হ্যাঁ অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখা